，我们为什么不能在一起？下课。她是我妈。阿姨，她。每天早上起来，她都会觉得自己是一个十六岁高中生。先天性失忆症具有遗传性，我的外公和舅舅也是如此。所以，当他们步入中年的时候，就会记忆衰退。然后会形成日抛型记忆，最后呢，就只剩下童年的回忆了。我妈就是这样，所以她每天早上起来都会觉得自己是一个十六岁高中生，然后会发现自己多了一个比自己大了几十岁的老公，还会多一个儿子。正是因为这样，她抑郁过。幸好有我爸陪在她身边。也正是因为抑郁症，我妈没有办法正常生活，只能进入疗养院。我和我爸呢，也成了她的陌生大叔和弟弟。旅游，其实我不害怕的。盼盼，你的短时失忆症是有几率康复的。我们屡试做过这个实验，先天性失忆症是没有办法康复的，所以说，我没有办法给你正常的生活，我也不想拖累任何人。追逐梦想，就是追逐自己的厄运。在满是六便士的大街上，这个、马已经上演二十年了。他抬头看见了月光。你也喜欢毛姆啊？嗯，忠实读者。没想到能在这里遇到书迷。你好，我叫王淑芬。大叔，怎么称呼你呢？<笑>你都叫我大叔了，那就大叔吧。你忙她已经是五十多岁、患有失忆症的阿姨了。她内心是少女，就可以当少女了。我是为了让她开心，还是为了让她接受这个现实的打击呢？哇！她不接受，就我接受。和她在一起，我也年轻了许多，享受当下，享受爱情。也许，这就是我的答案。享受爱情就是答案，答案不止一个，自己做的选择才是最正确的那个。嗯。
，初吻的感觉好棒啊！其实咱们已经初吻过很多次了，但那都是实验啊。但对我来说，那不仅是实验。李瑶，我想和你说个事儿。我想，我们可不可以一起做一些运动啊？